porque daqui alguns dias, daqui 23 dias eu vou colocar um silicone em... Opa galera, canal do Red na área com mais um vídeo exclusivo Pois é galera, a Sayuri né mano, ela teve que sair da mansão aí nos últimos dias Porque ela foi, ela tá se preparando pra uma cirurgia mano Daqui a poucos dias aí ela vai fazer uma cirurgia, vai colocar uma prótese de silicone né Ela deu mais detalhes aí no vídeo que ela postou, falou qual o tamanho que ela vai colocar Contou alguns fatos aí sobre o corpo dela, eu vou deixar pra vocês assistirem aí, beleza? Você que é marombeiro, mano, e sente saudade dos danoninhos da infância, eu indico pra você o Junior Danone e o link tá na descrição. E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com um cenário diferente porque eu estou na minha casa e olha essa resolução. Gente, que perfeita, que saudade de gravar com uma resolução dessa. Se vocês gostaram da resolução e querem que eu leve essa resolução lá pra mansão maromba, Comenta aí que eu quero saber, tá bom? É... Mano, tô chocada. Olha isso. A diferença de qualidade do vídeo pra vocês. Enfim. É... Hoje eu vou trazer um tour pelo meu corpo trans, né? Mostrando todas as verdades. Porque muitas coisas não aparecem nas redes sociais, por exemplo. Quando eu estou treinando e estou com o um corpo do jeito que eu gosto, eu tiro foto e posto no Instagram. E vocês acham que 100% do tempo eu estou assim. Mas não. Hoje é um momento muito legal pra fazer esse tour, porque daqui alguns dias, daqui 23 dias eu vou colocar um silicone incomoda. São assimetrias que só a gente percebe. Se você ficar se olhando no espelho muito tempo, você vai perceber algumas coisas que outras pessoas não percebem, tá bom? É... Tem outra coisa que me incomoda muito, gente. É a minha manchinha no dente de flor. É, que chama florite, alguma coisa assim. E é uma mancha, né, de flor. Ela geralmente aparece depois que eu como. E aí fica uma manchinha branca aqui. Eu não sei se vai aparecer. Eu acho que não vai aparecer. Mas, dependendo da pasta de dente que eu escovo o dente, ela some depois de meia hora. Então é, é de boa, some pelo menos 100%, quase 100%, né? Fica invisível e depois volta novamente. Enfim, eu tenho uma falha no, no cabelo, que é bem aqui. Ela cresce quando eu estou muito estressada e quando eu não estou me alimentando bem. Então, eu sou o tipo de pessoa que não pode se estressar e tem que sempre comer bem, porque senão eu fico com o meu cabelo caindo muito com as carecas. É, mas aí depois volta ao normal. Eu tenho algumas tatuagens né, que são... A Eve, um Pokémon, eu tenho o ET, Mansão Maromba, Toguro, eu tenho uma flor nas costas, aqui, pera, aqui, eu tenho um escorpião, aqui, e, e com o meu glúteo em pezinho. Hoje, o meu glúteo não está assim, porque eu parei de treinar. E porque estou comendo BC. Enfim, bora pra parte mais esperada do vídeo, que eu tenho certeza que é, né, pro corpo. Bom, vou começar mostrando a parte superior do meu corpo. Uh, striptease dessa Yuri. Bom, galera, o delegado da Cunha esteve lá no Podpá, né, mano, e ele falou sobre muita coisa, inclusive da repercussão que deu a última entrevista dele, mano, que bateu mais de 5 milhões de visualizações. Se liga como é que ele se comportou aí sabendo desses números, mano. E final de semana eu costumo descer, fico na casa da minha mãe lá, às vezes na casa da minha namorada, aí subi, vim bater aqui, desço, amanhã subo de novo. Ah, você vai descer? Meu Deus. Você subiu só pro Podpá? Claro. Uma honra, você é louco? Ah, tá tirando. Ah, <risos> para. Pelo amor de Deus. Cara, Porque eu, eu falei. Assim, ó, acho que o programa que a gente fez ele foi um, um diferencial em N aspectos de comunicação entre a molecada jovem e a polícia, o que pensa da polícia. Então, assim, foi muito bom pra sociedade, assim, de um modo geral. Eu acho que. E tira nessa parte boa que a gente dá risada, é engraçado, sim, eu curti. Você viu, Dacunha? 
o tamanho que foi a, a, a essa parada que a gente Mano, foi fez. Mano, você foi o nosso recorde de audiência. Você foi o recorde de audiência e, tipo assim, tem que duas semanas, três semanas que ele veio aqui? Já tem mais de 5 milhões de views. Vocês derrubaram o Jagunço. É... Vocês derrubaram o Jagunço. Porque o vídeo do Jagunço tá com 5 milhões em um ano. Vai. E assim, o vídeo do Jagunço é um vídeo operacional, que tem ação, que tem entretenimento. O outro não, é um bate-papo nosso de mais de três horas, né? Então eu acho que a gente não deve ter falado tanta besteira. <risos> Geralmente a gente fala, mas eu acho que... É... Caramba, mano. As pessoas refletiram. Muito, muito bacana, muita gente assim, tromba, sem Muita gente me tromba na rua. O que mais fala é... A, tipo, pessoas que eu, eu... Quando eu trombo fãs na rua, eu, eu identifico. Ou oh, um molequinho, ou um adolescente, ou um cara mais pá. Mas às vezes eu tô num restaurante, ou eu tô, sei lá, um cara mais velho, ele fala... Ô, oh, mano, você é um maluco lá do... Que entrevistou o da Cunha, né? É tipo, eu falo, caralho, atingiu Foi, foi, foi o outro... divisor de águas é. aqui pro podcast, tanto é que... Os meus amigos do rap falaram, os meus amigos da quebrada comentou, os moleque que é playboy também falou, falou, nossa, que o caralho, mano, que foda, não sei o quê. Eu falei, caralho da cunha, eu te dei esse respaldo no, no celular, sim, sim, sim. que a gente oh. conversou, e você falou, mano, pra mim também foi a mesma coisa. Foi, foi um, um feedback absurdo, entendeu? E, e assim, o que eu... Aí eu parei, fui assistir, assisti três vezes de novo, né? Eu acho que o diferencial é que a gente falou verdades. Você assistiu três vezes? Tem que entender, né, o fenômeno, né? Porque são 5 milhões de pessoas ouvindo o que a gente falou. A gente tem muita responsabilidade no, nisso, né? Pelo amor de Deus, eu sei que vocês sabem e fazem muito bem. Mas eu falei, o que, o que foi tão importante? O que deu, deu tão certo? Porque assim, ó, eu vim aqui hoje com algumas coisas para falar, algumas ideias, né? A gente falou bastante aqui de truculência, de abordagem e tal. Recebi muita crítica de alguns, de alguns policiais extremos. Outros entenderam muito bem a ideia que eu tava, assim, colocando só todo mundo para refletir. Mas é, colocou todo mundo para refletir. O objetivo que era pensar, se, se parou para discutir, criticou, falou isso, não falou demais, não falou, mas para criticar tem que ouvir e falar, tá certo ou tá errado. Então foram vários os temas que, acho, que a gente entrou, que a gente colocou muita gente para pensar e falamos algumas verdades, né? Porque eu, eu gosto do presidente Bolsonaro, pelo amor de Deus, não é política, mas assim, o Bolsonaro, acho que o, o, que, o maior carisma dele é ele falar aquilo que todo mundo queria falar e não pode. E ele já manda à vista, né? Uhum. Não faz nem o filtro. Então isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm desejo de exteriorizar, né? Eu acho que a gente conseguiu, é, naquele bate-papo, falar muita coisa que todo mundo quer falar e não fala de uma forma bem gentil, educada, elegante, passando a informação. Então eu acho que esse, depois de ter assistido três vezes, eu acho que a gente falou muita verdade. Sim, eu acho que foi tipo... Eu assisti, minha família assistiu, tipo... É, virou como uma parada de tipo... Mano, quer saber como que é o bagulho? Olha essa entrevista aí, tá ligado? Porque a gente... A, a maioria das entrevistas aqui são... A gente bebe, é uma zona, é uma doideira que a gente gosta. <risos> mas com você a gente manteve a postura, conseguiu trocar um papo muito legal, tá ligado? E foi muito, muito, muito foda. <risos>